Утром солнышко встает, нас на улицу зовет, Смотрит весело с небес, просыпайся, шишкин лес. Родники в траве звенят, брызги радугой стоят, Смотрит солнышко с небес, улыбайся, шишкин лес. Хорошая дырочка получается. Так. А, а может надо побольше сделать? Так вот. Коксик, привет! Ага. Мы пошли гулять. Ой, привет, звук. Угадай, а что я делаю? По-моему, дуршлаг и шапки. У енотча он что, потерялся? Да цел, цел у енотча дуршлаг. Дело в том, что енотч заставляет меня носить шапку. А я не хочу. А когда шапка с дыркой, ее выбрасывают. Ну да, или зашивают. Ой, верно. А, тогда я шапку спрячу. Только куда бы, а? Некуда. Еноточ все наши тайные места знает. О, а я вот за спиной спрячу. О, ну как, незаметно? Нет, незаметно. Только это, Коксик, не поворачивайся к еноточу спиной. Да сам знаю. Mm -hmm. Ну что, милые, собрались гулять? Да, а -а -а, собрались, собрались енот. Не ну, молодцы. Коксик, а ты опять без шапки. Да, моя шапка, енот, что-то потерялась. Ха, опять? Опять. Опять. Mm -hmm. Ну понятно, что ж, давай вместе искать. Mm -hmm. Так, тут нет? А -а -а, нет, 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 енот. Нет, там нет. Так, ну-ка, а вот здесь? Не, енот, здесь, здесь тоже, тоже нет. нету. Ну, действительно потерялась, да, а? Да, да. Э, а что я тебе говорил, Еноч? Я уже даже вот в ящике с игрушками искал. Нет ее ой, там? Ой, ой. Коксик, ну, она же у тебя за спиной. Коксик. Эх ты. Ой, да я, ну я. Ну, огорчил ты меня, Коксик. Ну, ладно, потом поговорим. Ну, сейчас идите, ребятки, гулять, пока погода солнечная. Ага, пошли. Э, Коксик, а, а почему что? ты шапку не надеваешь? Так, э, енотч, а наш с дыркой. О, э, сам посмотри. О, а совсем недавно была целехонька. Так, так, так. Ну что ж, понятно. Ох, и серьезный разговор будет у нас с тобой, Коксик, Ой. после гуляния. Ага. А пока... Надень мою шапку. Да ни за что на свете. Ну тогда будешь сидеть дома. Такое мое последнее слово. Коксик, э. соглашайся. А, а, понял. Да. Э, э, Енотович, я согласен. Вот, это совсем другое дело. Ага. Э. А на улице-то я куда-нибудь вжить? Ага. Правильно. Да, ума не приложу. Как Коксика к шапке приучить? Ведь заболеет. Ну как? Ну что бы тут придумать-то, а? Здравствуйте, ребята. Ой, Ой здравствуй, Леша. А, а что с тобой случилось? Да вот, иду, вижу, на березе шапка висит. Полез за ней и ушибся. Енот Енотович, да. по-моему, это твоя. Ну-ка, ну-ка. Смотри. Правда моя. А как она там очутилась-то? Вот это для меня загадка. Ха. Да, я, кажется, уже эту загадку отгадал. Это Коксик ее туда, но больше некому. Коксик? А зачем, Енот Енотович? Да беда мне с ним. Не хочет носить шапку. Сегодня спрятал ее, вот. А. Да еще и продырявил, посмотри. Ну, да. хорошо, ну, Коксик, озорник. Да, я ему свою шапку отдал, угу. а он ее, значит, на березку. Так сейчас Коксик и зубок на улице? Ну да. Да там уже дождь начинается, их надо домой звать, а то они промокнут. Да, и простудятся, а Коксик-то еще без шапки. 
Ой, ой, ой фу. Ой, ой, ой. А, вот и они. Фу, мы немножко погуляли, а потом дождь пошел. А потом как хлынет? А мы с коксиком как побежали домой? А я совсем не промок. А у меня только голова немножко. А? Ой, а где же твоя, то есть моя шапка, коксик? А, а, а она, знаешь, Еноч, она потерялась. А мы знаем. Кто-то ее на березу закинул. А вот я ее достал, вот она. Это коксик твоих рук дело? Нет. Ну, да. Моих. Это я ее туда закинул. Ну, это хорошо, коксик, что ты сознался. И знаешь... Носить шапку или не носить – это не пустяковый вопрос. Да подумаешь, какая-то шапка. Шапка защищает голову от холода. Да, значит, от простуды. Правильно, Зубок. А я простуды не боюсь. Не боюсь. А в прошлом году кто гулял без шапки и простудил уши? Ну, да, был дело. Все пошли к бельчонку на день рождения, а ты дома остался болеть, помнишь? И вспоминать не хочу, Ой. так обидно было. Эх, что же я наделал-то, а? Моя шапка теперь он с дыркой. Если, Коксик, ты пообещаешь больше не упрямиться и не озорничать, то я зашью ее. Обещаю, конечно, обещаю, Еноч. Вот и хорошо, вот и умник. Ну что? С шапочным вопросом разобрались, так? Разобрались, Леш. Ой, еще и как разобрались. Ну что ж, я очень рад. Ну а теперь пора с ребятами прощаться. Пора, Енот Енотович, пора. Да. До свидания, ребята. До встречи. Всего доброго, друзья. Всего вам самого доброго, крепкого здоровья и обязательно слушайтесь старших. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулась облакам, новый день приходит к нам.